Hello students, in the last session we have studied uh, the first process for urine uh, formation. Okay, so in mechanism of urine formation there are three processes that is ultrafiltration, tubular reabsorption and tubular secretion. Okay, so in ultrafiltration we have studied what is the net filtration pressure which is needed for filtration. Okay, so kitna hai net filtration pressure? It is 10 mm Hg. Okay, got it? So, what is the formula to calculate net filtration pressure? It is glomerular hydrostatic pressure minus uh, addition of the um, capsular hydrostatic pressure and blood colloidal osmotic pressure. Okay, got it? And when we calculate it comes to 10 mm Hg. Okay, so whatever ultrafiltrate which is entering in the capsular space, it is having large amount of nutrients also. Okay, so it is not that only waste will be present in the ultrafiltrate. It is just pressure because of which the filtration of the blood takes place through the glomerular blood capillaries. So definitely, usme important material bhi rahega jo ki body ke liye useful hai. Got it? So we have to remove the useful substances uh, back from the ultrafiltrate. Okay, so nephron ke jo capsular space mein ultrafiltrate hai, usme kya kya important material hai. Last time I have told you what is that nutrients such as glucose, amino acids, fatty acids and glycerol. Okay, then uh, sodium ions, uh, potassium ions, calcium ions, uh, magnesium ions and many more. Okay, so uh, hormones bhi rehte hai, few hormones are also present in the ultrafiltrate. Okay, so it has to be again reabsorbed in the peritubular capillaries. So peritubular capillaries, I hope everyone knows what is peritubular capillary. It is the capillary which surrounds the nephron. Okay, so how this peritubular capillaries are formed? These are formed due to division and redivision of the efferent arteriole. So, ye peritubular capillaries kyu rehte hai nephron ke aju baju mein? Just to add up the useful substances which are present in the ultrafiltrate or else nephric filtrate and whatever harmful substances which are present in the blood of peritubular capillaries should be excreted out of the body. So, they should enter in the renal tubule of the nephron. So, there should be exchange of the substances jo useful hai wo blood mein jana chahiye aur jo harmful hai wo blood se tubule mein aana chahiye. Okay? So, for that purpose um, tubular reabsorption and tubular secretion should occur to form urine. So, jo urine banda hai usme majorly harmful substances hi rehne chahiye. Okay? And rest all whatever is useful, it has to be again reabsorbed. Why reabsorption word is there? Why not absorption? Because jo kuch bhi food hum log khate hain, usme small intestine mein complete digestion hota hai. And after complete digestion, there is absorption of the substances. Okay? So whatever nutrients which are there, these are firstly absorbed from the small intestine in the blood. Okay, so um, pehle to first absorption to small intestine mein ho gaya. So abhi wo ultrafiltrate mein jo nutrients gaye hai, wo fir se absorb karna chahiye blood mein. So definitely tubule mein se wo nutrients fir se blood mein enter hote hai. Be, uh, that's why it is known as tubular reabsorption. So first absorption taking place in digestion and second absorption will take place in the nephron. So, jo nutrients gaye hai, wo fir se milne chahiye blood ko. That's why there should be tubular reabsorption when urine has to be formed. Okay, got it? So, we'll firstly see what is the difference between tubular reabsorption and tubular secretion before we know how exactly urine is formed. Okay, tubular reabsorption. Iska matlab kya hai? Bata sakte ho? Tube, tubular means tube-like structure. Where is the tube-like structure present? 
nephron how many nephrons are there millions of nephrons are there in the kidney so each nephron is having renal tubule got it so this renal tubule which is there of the nephron it is having important material so that important material should enter in the peritubular capillaries okay so peritubular capillaries ke blood mein nutrients enter honge kahan se nephric tubule mein se okay so these nutrients were there firstly in the blood afferent arteriole divides and redivides into blood capillaries then efferent arteriole comes peritubular capillaries so glomerular capillaries jo bante hai uske pressure ki wajah se fir filtration hota hai and these nutrients which are present in the blood of the glomerular blood capillaries is entering in the capsular space and now these nutrients are, has to be again reabsorbed in the peritubular capillaries ओके सो ट्यूब्यूल में से वो कहाँ पे एंटर होते हैं पेरीटिबुलर कैपिलरीज में सो विच सब्सटेंसेस विल एंटर विच आर यूजफुल फॉर द बॉडी ओके यूजफुल सब्सटेंसेस ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स ग्लिसरोल एवरीथिंग विल बी रीएब्सॉर्ब्ड सो डायरेक्शन क्या है टिब्यूलर रीएब्सॉर्बशन का टिब्यूल में से पेरीटिबुलर कैपिलरीज में कौन से सब्सटेंसेस यूजफुल सब्सटेंसेस सो कौन से सब्सटेंसेस डिलीट हो जाएंगे नेफ्रिक टिब्यूल में से यूजफुल सब्सटेंसेस सो इन टिब्यूलर रीअब्सॉर्बशन देर इज एंट्री ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द टिब्यूल इन द पेरेटिब्यूलर कैपिलरीज एंड देर इज डिलीशन एंट्री हो रहा है मीन्स क्या डिलीट हो गया टिब्यूल में से यूजफुल सब्सटेंसेस सो डिलीशन ऑफ द useful substances okay so with substances here you should write useful substances fine then tubular reabsorption mein kaun se wale substances high threshold substances kaun se rehte hai glucose amino acids these are high threshold substances glucose amino acids then uh, vitamin c then hormones and various different ions such as na positive and cl negative ions these are high threshold substances which are always needed by our body bahut hi zyada important rehte hai glucose so energy source hai amino acids are building blocks of proteins so ye hamesha lagne wale hai cells ko so why to lose these important substances so our body will try to take these important substances even if these are present in sufficient amount in the blood okay so those will be high threshold substances and low threshold substances kaun se low threshold substances are the substances which are needed by our body in small quantity such as urea and uric acid abhi aap bologe urea to waste hai and uric acid is also waste then why it is important for our body unka negligible amount rehna chahiye blood mein kyu because wo osmolarity of blood ko maintain rakhta hai ओके इट इंक्रीजेस इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड यूरिया एंड यूरिक एसिड ऑस्मोलैरिटी इन द सेंस वर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन दैट इज नोन एज ऑस्मोलैरिटी सो फॉर दैट पर्पज यूरिया एंड यूरिक एसिड टू सम एक्सटेंट इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द टिब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन सो वेर इट विल बी रीअब्सॉर्ब पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज okay so all of you understood which are the useful substances which are reabsorbed from the nephric tubule in the peritubular capillaries high threshold substances kaun se bole the maine glucose amino acids vitamin c okay then uh, different hormones are also reabsorbed then low threshold substances which are those urea and uric acid why they are reabsorbed for maintaining the osmolarity of the blood okay now tubular reabsorption mein ye jo substances tubule mein se blood capillary mein ja rahe hain peritubular blood capillaries mein ja rahe hain to ye kaise jaate hain either they must be entering by passive transport passive transport in the sense which is the passive transport can you name simple diffusion facilitated diffusion 
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपने स्टडी किया होगा इलेवेंथ स्टैंडर्ड में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन कैरिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल ओके विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल्स सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ए टी पी मॉलिक्यूल्स आर नॉट नीडेड फॉर एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओके गॉट इट सो इट विल बी स्लो सम ऑफ द सब्सटेंसेस विल नीड एनर्जी टू एंटर इन द पेरीटिब्यूलर कैपेलरीज फ्रॉम द टिब्यूल सो विच विल बी दोज हाई थ्रेशोल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स ये पहले से बॉडी में है बट बॉडी और ज़्यादा लेके रखता है कभी तो काम आएगा इसीलिए सो दैट्स वाई ऑलरेडी ज़्यादा है फिर भी ले रहा है उसको दैट्स वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो लिया जाता है दैट मीन्स ए टी पी मोलिक्यूल्स विल बी यूज हियर ओके सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ द सब्सटेंसेस आर एंटरिंग फ्रॉम द टिब्यूल इन द पेरीटिब्यूलर कैपलरीज बिकॉज ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट सच एज डिफ्यूजन देन ऑस्मोसिस देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो बाय कंज्यूमिंग ए टी पी मॉलिक्यूल्स ओके नाउ विल सी वॉट इज टिब्यूलर सिक्रीशन एक्चुअली द वर्ड गिवन हियर सिक्रीशन इज रॉन्ग ओके इट शुड बी टिब्यूलर सिक्रीशन की जगह पे एक्सक्रीशन भी बोल सकते थे बट सिक्रीशन ऐसे क्यों दिया है मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस जब भी कोई ग्लैंड सब्सटेंस सिक्रीट करता है तो वो एड होता है वहाँ पे सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज आर एंटरिंग इन द टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन ओके सो नेफ्रॉन के टिब्यूल में पेरीटिबुलर कैपिलरीज के हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी को नहीं लगते हैं वो टिब्यूल में जा रहे हैं टिब्यूल में ऐड हो रहे हैं सो सिक्री सिक्रीशन का मीनिंग क्या है कुछ भी सब्सटेंसेस सिक्रीट होता है तो वो ऐड होता है वहाँ पे। सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है सब्सटेंसेस यहाँ से टिब्यूल में ऐड हो रहे हैं दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टिब्यूलर सिक्रीशन ओके गॉट इट सो देर इज नो एज सच एनी सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस यूर इन द टिब्यूल रिमेंबर दिस ओके सो टिब्यूलर सिक्रीशन का डायरेक्शन देखो यहाँ पे आई हैव पॉइंटेड आउट यूर वॉट इज द डायरेक्शन यूर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज आर एंटरिंग इन द टिब्यूल कौन से वाले टिब्यूल में ने फुरॉन के टिब्यूल में Got it? So जो नहीं important है अपने body को harmful है harmful कौन से वाले रह सकते हैं Much amount of urea, much amount of uric acid is also harmful for our body. So it has to be removed out. Then हिप यूरिक एसिड देन वट एल्स इज देर क्रियाटिनिन क्रियाटिनिन देन मेनी पिगमेंट्स एंड ड्रग्स दिस विल बी रिमूव आउट ओके वेर एज टिब्यूलर रीअब्जॉर्बन में डायरेक्शन उल्टा था टिब्यूल में से पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में क्या मटेरियल ज़्यादा था यूजफुल सब्सटेंसेस यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस डायरेक्शन अपोजिट है ओके तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है एड हो रहे सब्सटेंसेस टिब्यूलर सिक्रेशन में एड हो रहे हार्मफुल सब्सटेंसेस तो एडिशन ऑफ द सब्सटेंसेस वेर इन टिब्यूलर रीअब्जॉर्बन में deletion of the substances from the tubule occurs okay wherein abhi tubular secretion mein jo harmful substances eliminate ho rahe aur tubule mein ja rahe wo wale substances ko kya bolenge non threshold substances non threshold in the sense they are not at all important for our body abhi abhi bola maine kaun se wale substances rahenge hypuric acid pigments drugs creatinine All these will be removed. So those will be non-threshold substances. Okay. Then tubular secretion takes uh, for tubular secretion energy is needed. So active transport se majorly tubular secretion hota hai. Okay. Got it. So we have studied difference between tubular reabsorption and tubular secretion. 
सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्बशन मेजरली कहाँ पे होता है मैक्सिमम इन द पी सी टी कैन यू गेस वाई इन पी सी टी बिकॉज पी सी टी इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉर्डल एपिथेलियल सेल्स ओके एंड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉर्डल एपिथेलियल सेल्स का खासियत क्या है दे आर हैविंग माइक्रोविलाय एंड माइक्रोविला इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्बशन सो डेफिनेटली विच विल बी द पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूबुल विच विल पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम ट्यूबुलर एब्जॉर्बशन दैट इज पी सी टी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नो डाउट लुप ऑफ एनलेस डी सी टी एंड कलेक्टिंग डक्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रीअब्जॉर्बशन बट सबसे ज्यादा पी सी टी में होता है वेरी इंपॉर्टेंट ओके got it and tubular secretion which is there maximum tubular secretion will take place in the dct and collecting duct okay because wo last part hai na jo kuch bhi nahi remove kiya hai wo remove karega wo kahan se kahan peritubular capillaries se tubule mein so all of you understood difference between tubular reabsorption and tubular secretion so please Remember most likely questions which are asked in the exam. कहाँ पे maximum tubular reabsorption होता है और कहाँ पे maximum tubular secretion होता है. Okay. So in the next lecture we'll study which are the substances which are reabsorbed in the PCT and which are the substances which are secreted in the PCT. Thank you.